Hello, I am Alvin and welcome to my channel, Alvin Tries Tech, where we focus on tech reviews, tech tips, and tech guides. Today, we talk about keyboards and the tools that you can use in order to improve and maintain them. Nowadays, almost everyone uses a keyboard, but do we really know how to take care of them? Here are five different tools that you can use in order for you to improve and maintain your keyboard. First tool that you will need is this, a keycap puller or remover. Of course, the best way for you to clean your keyboard is first to remove the keycaps. Siyempre, yung mga dumi na na-stock na dun sa loob, hindi mo talaga siya malilinis kung hindi mo tatanggalin lahat ng mga keycap. And medyo mahirap tanggalin yung keycaps ng mano-mano kasi meron mga keycap na talagang may ilang. So, para matanggal mo yun, gamit ka ng keycap puller or remover. Medyo straightforward lang naman yung paggamit sa kanya. Um, hawakan mo lang yung puller and then ipasok mo siya dun sa keycap. Pag medyo narinig mo na merong mag-click, ibig sabihin na-attach na siya dun sa keycap. And then, pull mo lang tapos natanggal mo na yung keycap. Ngayon, um, medyo syempre matatagal tayo kasi madaming keycaps yung keyboard. Pero talaga yung pinaka-efficient way para linisin mo yung keyboard mo. Uh, ang keycap puller or remover, mga around 100 pesos. Alam ko may mga 50 pesos pa sa Shopee. Sa Lazada, mga around 100 pesos. Some keyboards actually include them in the box. Uh, this one is actually included in mine. Kaya, ayun. Nagamit ko na siya ngayon. Actually, for the first time, uh, yung keyboard ko around mga one year na sa akin. And ngayon ko lang talaga siya lilinisin. Next naman ang accessory na gagamitin natin para sa keyboard natin, syempre, eto. Alcohol. Marami tayong meron dito sa bahay, posible namang wala. Pero in case na wala, I suggest na bumili kayo. Uh, para mas madali yung buhay nyo, bili kayo ng spray na. Uh, bakit ngayon natin kailangan gamitan ng alcohol yung laptop natin? Trivia lang, research shows na yung keyboards natin actually mas madumi pa minsan sa toilet bowl. <tinyo> Especially sa mga keyboards na shared between different people. Uh, Siyempre, madumi yung mga kamay natin. Hindi naman natin nililinisan yung mga keyboard. At nagsistay, siyempre, yung mga dumi na yan. Eventually, uh, nagkakaroon ng mga bacteria. Nagkakaroon pati yung mga pagkain na niiwan dyan. Ang uh, suggestion is maglinis tayo ng keyboard or i-disinfect natin yung keyboard natin at least mga once a week. So, madali lang naman. Spray mo lang doon sa towel or sa kahit anong uh, pangpunas natin. Mahiga siyempre if you don't spray it directly dun sa keyboard. Baka kasi pumasok din yung alcohol or yung liquid dun sa loob. Mamaya bang masira lang yung keyboard. If gusto mo talaga na mas linisan yung pinakaloob ng keyboard mo, um, yun nga, pwede mong gamitin yung keycap puller. Tanggalin mo muna yung mga keycaps ng keyboard mo. Tapos... Saka mo na ibalik kapag napunasan mo na yung pinaka loob ng keyboard mo. Ngayon yung alcohol, mabibili mo naman kahit saan. Convenience store, supermarket, drug stores, meron din alcohol dyan. So, hindi naman siya mahirap hanapin. Mura lang din naman, mga around 100 pesos makahanap ka na nung maliit para magamit mo sa keyboard mo. Next na accessory ngayon is yung brush. So, itong brush na to, nabili ko siya sa Lazada. Siya spe specifically designed para talaga maglinis ng keyboard. Kaya ayaw mo talagang gumasos, pwede naman gumamit ka na lang ng lumang toothbrush pang linis talaga sa loob ng keyboard mo after mong tanggalin yung mga keycaps. Kasi minsan, meron yung mga dust talaga, buhok, dumi, pagkain na na-stock dun sa loob. Hindi sila madatanggal ng simpleng punas lang. Kailangan mo talaga ng matigas na brush para matanggal yung mga dumi na stock na yun. Ito, meron pa siyang kasamang mini na dustpan para talaga mahakot mo yung dumi sa loob ng keyboard mo, which I really appreciate. So yung ganito, around mga, alam ko, 70 to 100 pesos din if you buy it in Lazada. Uh, and alam ko, mga 50 pesos meron ito kung sa Shopee ka bibili. Pero bago ako gumamit ng brush para mas mabilis din matapos yung trabaho mo, pwede mong balik ta muna yung keyboard tapos saka mong alugin. May malalaglag at malalaglag na kalat. Masyadong maingay yung keyboard ko. Mechanical keyboard kasi siya ginagamit din siya for gaming. And usually mga ganong uh, keyboard, masyado silang maingay. So, if kayo din masyado kayo naiingay sa mga keyboard nyo, and madami na rin akong 
kaibigan na nagsabi na maingay nga masyado yung keyboard ko, pwede kayong bumili ng ganto. Ang tawag dito, O-ring. So yung O-ring, ginagamit mo siya para ilagay siya sa likod ng keycap mo. Tapos ideally, mas mapapatahimik nga yung clicks ng keycap mo. Ang gagawin mo, you just remove the keycap and then get one O-ring and then insert it dun sa keycap mo. Once you've inserted this, um, ipasok mo lang siya ulit dun sa slot niya and then ideally, mas tatahimik na yung noise ng keycap mo compared dun sa mga hindi pa nalagyan. So medyo tedious yung process pero after mo matapos yun, syempre mas mapapansin mo kung gaano ka talaga katahimik. Nalagay ko na siya dun sa ibang keys ko. Ito yung comparison ng kung ano yung tunog niya before and after. So yung O-ring, nag-range lang talaga yung price niya from 70 pesos to 150 pesos. If you look at um, Shopee again or Lazada, may may kita ka mga nasa ganung presyo. Um, hopefully that improves the sound or the noise that your keyboard makes. So there you have it, five different accessories that you can use to help improve and maintain your keyboard uh, that you can buy actually online or just stores near you. Um, if this video helped you, hit like and subscribe if you want to get updated. Again, I am Alvin and this is Alvin Shystek. See you next time.